this is some blue sass. Before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon. Dapat bang katakutan ang mga Latina dito sa Mills Universe 2020? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Yes! Usapang Mills Universe na po tayo ngayon. Ay nako, syempre, mainit na pinag-uusapan ang pangalang Rabia Mateo pagdating dito sa Mills Universe. Kasi naman, nakakaibang ipinakita ni Miss Rabia Mateo. But ang tanong ko, dapat bang katakutan ni Rabia ang mga Latinas na candidate dito sa Mills Universe? Ano guys sa palagay niyo? So yon ha, usapang Latinas na po tayo ngayon. So sa Latin country, kapag sinabing Latina, ay nako, ang dyan talaga yung lahat ng babae nila ay puro magaganda. Halos walang tulak kabigyan. Lahat ay masasabi ko palaban at masasabi mo naman na wow, ang gaganda. ba diba? aminin naman natin yon pag sinabing Latina na candidate kahit noon at noon pa ay iniidolo natin yung mga Latina lalo na ang Venezuela. So yon kasi sila talaga yung masasabi mo na para ang mga babae nila parang walang pangit nga ta sa Latin country. Yung lahat sila parang sobrang ang gaganda. Parang silang mga anghel na nalaglag sa langit, di ba? So yon kaya naman yung Trump era ay nako panalo talaga ang mga Latina kasi naman ang mga Latinas naman kasi may standard talaga sila pagdating sa beauty queen. Kailangan matangkad ka, kailangan talaga yung beauty mo ay wow, pamalo talaga. At hindi lang yon mahaba ang leeg, mahaba ang kamay, mahaba ang mga paa. Arexy, di ba? So, lahat yan. Kaya naman ngayon, medyo humahataw din naman ngayon ang mga Asian kasi nag-iba nga ang Miss Universe Organization. Iba yung mga hinahanap nila. But ngayon, masasabi ko this year na kung mukha ang mananalo niya ang Miss Universe ay magmumula sa Latin country. Kasi lahat ngayon ng kandidata dito sa Latina countries ay nako, masasabi ko, bongga, panalo. Diyos ko, ewan ko na lang. So, yon So, simulan natin. Sino ba yung mga kandidata dito na masasabi natin na top contender? Masasabi natin is stunning ang beauty at naniniwala tayo na itong kandidatang to ay magiging pasabog dito sa darating ng Miss Universe. So, this year nga po, medyo nagkaroon nga po ng problema ang ating mundo. Kaya, inannounce nga po ng Miss Universe kung hindi kaya mag gawa ng isang national pageant ng bawat bansa ay pwede na po silang mag-appoint ng kanilang kandidata para sa 2020 Miss Universe. Lalo na daw yung mga nag-first runner-up nung nakaraan taon ay pwede na daw nila i-assign or i-appoint nga para maging kandidata nila sa darating na Miss Universe. So yon kaya naman ang Miss Puerto Rico this year ay hindi sila gumawa ng kanilang pageant. Nag-appoint na lang sila ng kanilang last year first runner-up na ito nga ay wala ng iba kundi si Estefania Torres. Yes, napakaswerte ni Estefania Torres kasi wala na naganap na competition. Kumbaga, in-appoint na lang at siya nga ang ilalaban ng Mills Universe Puerto Rico 2020 para sa Mills Universe. O, ba? Diba? Si Panya ay 25 years old na may stand pong 178 centimeter. O, ba? Diba? Ang tangkad, 178 centimeter, mga 5-10 po yun. Ay, nako bongga, ba? Diba? At syempre, si Stepanya naman masasabi ko naman she's stunning, beautiful, and sexy. At hindi lang yon, magaling siya magsalita ng lingwaheng English kasi nag-aral na po siya sa yun. Europa. So, yon Kaya naman ngayon, mataas ang expectation nila dito kay Estefania Torres kasi nga si Miss Universe Puerto Rico noong last year ay naging first runner-up dito sa Miss Universe na ito nga ay si Madison Anderson na talaga naman nagbigay ng magandang performance dito sa Miss Universe noong nakaraang taon. Kaya ngayon, si Miss Puerto Rico ay under pressure. Siyempre, ang doon yun nung parang makukuha niya kaya ang corona ng Miss Universe. So, yun. So, tignan natin na ako, mukhang palaban din itong si Miss Puerto Rico. But hindi magpapahuli ang kandidata ng Dominican Republic na wala na nga pong iba kundi si Kimberly Jimenez. Si Kimberly Jimenez, katulad din po ni Miss Puerto Rico, ay inappoint din po siya ng kanyang country. But wala po siyang experience pagdating sa national pageant or kahit anong pageant. 
sa mga hindi po nakakaalam, she is a model and actress sa kanilang bansa. At she is a 25 years old na may height po na 178 cm. O di ba, bongga? So yon kaya lang ang maganda dito kay Miss, kay Miss Dominican Republic, may mixed blood siya ng Puerto Rican. O di ba? So yon So ako, para sa akin, medyo okay din na itong si Dominican Republic dahil bukod nga doon sa matangkad, sexy, at masasabi mo naman na stunning din yung beauty. Uh, masasabi ko na medyo malakas din yung laban niya dito sa Miss Universe kasi actress siya eh. kapag actress kasi alam mo yun you know how to play yourself yung mga aura, yung emote yung kung paano tumingin kung paano gumiti, di ba so yon so nakikita ko na medyo malakas din yung laban ng Miss Dominican Republic but let's see kasi hindi lahat ng maganda ay masasabi ko nga na pasok at mananalo sa Miss Universe. Depende yun sa'yo offer mo at mo. Kasi sa'yo offer mo na kung ano yung meron ka. ba diba? So, yon Para magustuhan na organization ng Miss Universe. But hindi magpapahuli. Eh, ang kandidata ng Venezuela na wala ng iba kundi si Maria Angel Artega. O, ba diba? Pangalan palang pasabog na. She is a 24 years old this ng 176 centimeter. 176 centimeter. Medyo matangkad din. She is a psychology graduate. And then, masasabi ko na talagang medyo magaling din to kasi she's a model and blogger. So, kapag sinabi Venezuela, alam naman natin na mga, mga babae nila ay talagang palaban pagdating sa Miss Universe. Ako, siya na nag-play sila sa Miss Universe noong 2018. At nung last time na nagkaroon sila ng Miss Universe ay noong 2013. Powerhouse ang Venezuela. Kaya masasabi ko na hindi ako magtataka kung ngayon taon na to ay mangangabog sila dito sa Miss Universe. But guys, lately medyo humina na talaga ang Venezuela. Aminin naman natin yan, di ba? May mula noong hindi na hinawakan Madam Osmel ang Miss Universe Venezuela ay medyo parang nanghina talaga yung power ng Venezuela pagdating sa beauty pageant. Hindi katulad noon na talaga namamayagpag at pumapalo ng gusto ang mga Venezuela. Sila nga yung tinatawag natin number one powerhouse sa pagdating sa pagdating sa beauty pageant, di ba? Saka ako, ako, in fairness naman talaga sa mga girls nila, ang paborito ko talaga ang mga kandidata na galing sa Latinas country, ang Venezuela. Maliban sa kanila, sila yung consider na ang Philippines isa sa mga powerhouse pagdating sa beauty pageant. And friendly talaga. Friendly yung mga Venezuela. Kaya ako, umaasa ako na ang kandidata nilang si Maria Angel Artega ay mga nabog this coming Miss Universe. O, di ba? So, yon ah. At ngayon, nako, mukhang medyo malakas ang laban ngayon ng kandidata na mula sa Panama na wala ng iba kundi si Carmen Jara Jaramillo. So, yon si Carmen. So, ako yung nakita ko palang medyo nakita ko na malakas ang laban ni Panama pagdating sa Latinas. So, kumbaga parang siya yung nakikita ko na ay nako, ako thread to kasi malakas yung laban. Makikita mo yung ganda, makikita mo stunning beauty. Makikita mo talaga na stunning yung beauty niya. At hindi lang yon very powerful at strong contender dito sa pagdating sa kandidata. At naniniwala ako na magiging strong at top contender itong kandidatang to na si Miss Carmen Jaramillo na si Miss Panama. Tapos, bukod doon, uh, mar marami na rin siyang experience kasi sa pageant. Dati po siyang first runner-up ng Miss Panama last year. So, appointed po siya. Katulad din ng Puerto Rico at ng Dominican Republic. But guys, huwag niyong isnabi ng beauty ni Miss Carmen dahil si Miss Carmen ay hindi po bago pagdating sa beauty pageant. Marami na siyang experience na sumali sa mapa-national at mapa-international. So, noong 2019, naging first runner-up nga po siya dito sa Miss Panama, Senorita Panama. Noong 2014, sumali na rin po siya ng, ng competition na Miss Panama Latino America. So, siya ang nag-title doon. At then, noong 2015, 
Philippines naman ay sumali siya sa Miss Earth but sa Miss Earth medyo hindi siya pinalad kasi after niyang manalo ng Miss Panama Latino America ay bigla siyang nag-resign after 2 days na dahil may importante or merong ano merong nangyari sa kanya and then nung 2015 nga sumali siya ng Miss Earth pero hindi siya nag-place noon actually no 2015 ang natatandaan ko ang nanalo ng Miss Earth ay Philippines and then nung, nung taon din yon ay sumali siya sa Reina Hispano Americana din semi-finalist po siya so yon so talagang masasabi ko na medyo bihasa na itong si Miss Carmen Jaramillo but ang mga Panama ay na Ah, at ayun, ayun nga so masasabi ko na talagang bihasa na itong si Carmen pagdating dito sa beauty pageant at naniniwala ako na talagang malakas ang laban niya dito sa Miss Universe kasi alam mo yun, yung experience mo kasi yun din yung magdadala sa'yo like Pia Awards back ba diba? ilang beses mo na sumali sa national pageant then after nun, ayun, biglang nag-boom sa Miss Universe eh ang Panama ngayon last year maganda yung performance ng Miss Panama na up but guys, alam mo yun yung parang pumapalo na rin yung Panama mukhang nakukuha na nila yung 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 taste ng kung paano pumasok dito sa Miss Universe diba? at syempre, hindi magpapahuli dyan ang kandidata na mula naman sa Colombo Yeah. na wala nang iba kundi si Laura Olasquaga na ko, mukhang palaban din to na may height na 178 cm 25 years old at may degree na social communication journalism na ko, kita ko malakas ang laban ni Miss Colombia this year, bukod kasi doon sa maganda na at sexy, talaga masasabi mo naman very empowered din ang personality at hindi lang yon Meron na rin siyang experience na sumali nga siya sa Senorita Colombia noong 2018. Uh, may lami nagtatanong na sabing ganun ba 2018 pero nakalaban siya. Eh kasi po late po yung, yung, yung Senorita Panama. Kumbaga late sila ng one year. Halimbawa, noong 2017, Uh, 2017, yun yung nakalaban ni Catriona Gray. Pero yung 2018 naman, yun po yung lumaban para sa 2019. So yun, medyo komplikado po yung taon nila. So hindi ko alam, mukhang, mukhang huli ang taon ng so, yun, si Colombia, si Laura Olasquaga. Na masasabi ko naman na medyo maganda din ang laban dito sa Miss Universe kasi naman ang mga Colombia naman, alam naman natin yan, pag sila talaga ay nako, laging laging pasabog ang si sexy laging masok sa banga so yun si Miss Colombia ngayon taon na to umaasa ang Colombia kasi first time na ngayon ng Miss Universe Colombia so syempre magkakaroon niya ng magandang spot baka nga mag runner up pa yun o mag title kasi di ba sa 2021 doon nga gagawin sa Colombia ang Miss Universe naman natin kapag ganyan kapag ganyan ang usapan, bakit baka ibigay sa kanila yung corona. For sure, mag-perform to ng bonggang-bongga itong si Miss Colombia dito sa darating ng Miss Universe. Watch her, guys. So, yon At syempre, ito talaga, nako, mukhang pinakatakutan to ng lahat pagdating dito sa Latina. Ito nga, wala nang iba kundi si Miss Costa Rica na si Yvonne Sir Das, nako, si Costa Rica nakakaloka sa sobrang kaseksihan ganda, ang sexy very powerful yung personality niya, I love her, she's stunning, para sa akin, nako very top contender, at naniniwala akong gagawa to ng ingay dito sa Miss Universe, for sure, talagang abangan natin yan, papasok at papasok o baka nga manalo pa, itong si Miss Costa Rica, Yvonne Serbas, so, hindi rin po bago sa pageant itong si Miss Yvonne kasi dati na po siyang lumaban na uh, Miss Costa Rica noong 2012 at naging first runner up siya noong 2012 at sumali uli siya noong 2015 at naging second runner up naman siya she's a very confident candidate dito sa Miss Universe so naniniwala ako na malaki yung chance niya na makusungkit ang corona kasi alam mo yun, nung hindi mo kung pwedeng isnapin, lalo na kung ganyan kaganda at kaseksi, wow at the end of the day, Miss Universe, they are looking a beautiful Girl. beautiful body, beautiful walk, beautiful mind. So, yon. So, kaya nga tinatawag na total package, di ba? So, yon. Hindi natin kailangan kalimutan yon na ang Miss Universe, ang hinahanap nila, empower woman, beautiful, intelligent, sexy, and everything. Di ba? So, yon. Yung kumbaga parang nandudun na sa isang babae lahat. Kasi, 
hindi lang yan about sa galing ng utak, hindi lang yan sa dapat maganda ka. Dapat talaga nandoon sa iyo lahat kasi isa ka sa mga inidolo o isa ka sa mga titignan na isang Miss Universe. So yun yung hinahanap na Miss Universe. Kaya guys, yung mga nagsasabi, naririnig ko na sinasabi na kaun ako iba na ang Miss Universe, ang hinahanap nila magaling magsalita. I don't think so. Hinahanap nila yung total package sa isang babae. Yung pagtinignan mo, masasabi mo, wow, she's a Miss Universe. ba? Diba? So yun. Kaya tingnan natin kung kanino tayo mapapawaw. Kung kanino kandidata dito sa Miss Universe ang mapapawaw ang magiging judges ng Miss Universe. So lahat naman sila ay talagang masasabi ko magaling, maganda. Lahat ng mga kandidata sa Miss Universe ay laging may laban. But guys, syempre, depende nga kung mapapawaw sa'yo ang ang mga judges. ba diba? So, yon So, para sa akin dito sa Latina County, nakikita ko talaga dito sa kanila yung masasabi kong wow palaban. etong si Miss Colombia, si Miss Costa Rica, at si Miss Panama. Sila talaga yung nakikita kong magbabakbakan pagdating sa kategory ng kalatinas. Pag Guys, syempre, hamon naman ito pagdating kay Miss Puerto Rico, Venezuela, at Dominica Republic. So, feeling ko, sila yung talaga kailangan mag-extra effort. Pero pagdating dito kay Colombia, Costa Rica, Panama, sila yung masasabi kong top contender. Guys, ano sa tingin mo, sila ba ang nakikita mo din na magbabakbakan ngayong darating na Miss Universe pagdating sa Latinas? Ito ba ay dapat katakutan ng kandidata natin na si Miss Rabia Mateo sa darating na Miss Universe, ano ba ang mga dapat paghandaan? ba diba? So, yon Ano ba yung mga nakikita mo sa mga kandidatang nabanggit natin at tingin mo ba papalo, papasok, o magiging place ba to sa Miss Universe? So, yun guys. So, comment below para naman malaman ko kung anong opinion mo dyan. So, yon Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, iniimbitahan ko po kayo please don't forget to click like and subscribe my channel. At doon naman po sa mga nakasubscribe na maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, iniimbitahan ko rin po kayo na sana po sitak po kayo sa aking ikalawang channel. Ito nga ang chika ni Mama Sam. So dapat kasi chikahan yon. So parang sabi ko chikahan dapat may kausap. So chika ni Mama Sam. So yon sana makabisita po kayo sa aking bagong channel. At huwag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe at i-share ang aking video doon. So, yon So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa channel ko. Inyong lahat po, God bless you all. At lagi lang po natin tandaan, walang imposible sa Diyos. Kaya wala po tayong dapat ikabahala sa mundo ito. Kundi, always keep smiling and always keep praying and trust to God. So, yun po. So, maraming maraming salamat po. Gusto ko lang pong batiin ang aking mga ilang kaibigan na si Rona LB ang aking best friend. And of course, ang aking twin sister na very beautiful na si Kaylin Yang. At syempre, ang aking mama Jem na lagi naman nakatutok at nakasuporta dito sa channel ko. At syempre, maganda. So yon maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo. Sa inyong lahat po, God bless you all. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli natin talakayan. Paalam! Oh, 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 oh,